നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് മദ്യപാനം സാധ്യമാണോ അങ്ങനെ സാധ്യമാണെങ്കിൽ എന്ത് മദ്യപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തോരളവിൽ മദ്യപിക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ എൻ്റെ വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അബുദാബിയിലേക്ക് പോവാണ് പോണ ബസ്സിനാണ് പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ബസ്സിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു മലയാളിയാണ് നീ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചേട്ടനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് എന്തിലാണെങ്കിലും ബ്ലൈനിലാണെങ്കിലും ബസ്സിലാണെങ്കിലും ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും ആളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമല്ലേ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ആ സുഖമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്ര നാളായി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇവിടെ എങ്ങനെ ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉഷാറാണല്ലോ അല്ലേ പുള്ളി പറഞ്ഞു ചെറിയ കൊളസ്ട്രോളും ഡയബറ്റിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യം പുറത്തു നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണോട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതൊന്നുമില്ല മെസ്സിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറുതാകുമ്പോൾ വൈകിട്ട് ഒരു ചെറുതൊക്കെ അടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എൻ്റെ പൊന്നേട്ടാ ഡയബറ്റിക്ക് ഉള്ള ഒരാൾ മദ്യപിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ഒരാൾ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കുറേ നേരം ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടും ചേട്ടന് കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടങ്ങി കാര്യം പണ്ട് അപ്പാപ്പം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാത്ത പുള്ള ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയും എന്ന് പറയും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഒതുങ്ങി ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ട് കാര്യം ഒരാളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് എന്തോരം പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവില്ല മദ്യപിച്ച് ഒരു അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാന കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ അതായത് വൃക്കകൾ ഡാമേജ് ആകുക നിങ്ങൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ മൂത്രം ചറവറയെന്ന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടിയിട്ടും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ കിഡ്നി ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഉള്ള രോഗികളെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായയ്ക്ക് രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വെള്ളം നിയന്ത്രിച്ചു കുടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിയന്ത്രണവും നിഷ്കർഷയും നിർദ്ദേശങ്ങളും കിട്ടുന്നൊരവസ്ഥ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന് പിന്നെ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖമൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവരൊന്ന് പറക്കമെത്തി പറന്നു പോകണതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ രോഗിയായി നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച പൈസയും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആധാരവും കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഡയാലിസിസിന് പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കും വിലയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശൂന്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ വിടവ് നികർത്താനായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നിനും സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനം ഒരു ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യത്തില്ല മദ്യ മദ്യപിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമേഹ രോഗികൾ ഈ മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇത്രയും കഥയൊക്കെ പറയണം എന്തിനാണ് ആ വിഷയവും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ പുകയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പുക വലിക്കാൻ പാടില്ല മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രോഗികൾ രോഗക്കിടക്കയിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെ അടിച്ച് കരയണത് ഞാൻ കാണാറുള്ളതാണ് അവർ കരച്ചിലോട് കരച്ചിലാണ് ഇനി ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ചാൻസ് ഇല്ല ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ചാൻസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയുക വളരെ റോങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് സ്പോയിൽ ചെയ്തു പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു ഫോമാണത് അത് പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മദ്യം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ
ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ഒരാൾ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ താന്നു പോകും ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല നിങ്ങളെടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദാരുണമായ അന്ത്യം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മദ്യപിക്കും ഒരിക്കലും എം ടി ശ്രമത്തിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇനി അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കാം എന്തിനാണ് ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പോലെ എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയും പക്ഷെ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹമാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലിവർ ഒരു പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഷുഗർ രോഗിയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് നമ്മുടെ ലിവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും 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 ഈ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം നടത്തുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കായികമായ അധ്വാനമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് കൊഴുപ്പായി ലിവറിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അവസാനം ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മദ്യവും കൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിനെ ഓൾറെഡി ഒരു അഞ്ഞൂറോളം പണിയുണ്ട് ഈ പണിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ആൽക്കഹോളിന്റെ അംശത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് ലിവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു പോകും മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥയിൽ ലിവറിന് ഒരുപാട് പണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ലിവറിന് കഴിയാണ്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ലിവർ ശരീരത്തിലുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ എടുത്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് വിട്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ള പണി ചിലപ്പോൾ ഇവരിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും കാര്യം ബ്ലഡിൽ ഓൾറെഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഐ മീൻ ആൽക്കഹോൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മദ്യപാനം പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല എങ്കിലും അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം റോങ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മേലൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യം എം ടി ശ്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കരുത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രശ്നം ഒരു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും ഒരു ക്വാർട്ടർ ഒരു പൈൻറ്റ് ഒരു ഫുള്ള് ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ പിന്നെ പൊരിഞ്ഞടിയായിരിക്കും ഇത് മരണകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിന് അഡിക്റ്റായി പോവുകയല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ട് കുടുംബത്തിനൊരു നിലവിളക്കായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു മദ്യപാനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മദ്യപാനം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കും എൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും മാറാനായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ ഒരാളെങ്കിലും ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് ഈ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷൻ പറയുന്ന മദ്യപിക്കാവുന്ന അളവ് ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആൾ അറിവിൽ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാൾ പ്രമേഹ രോഗവുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക പ്രമേഹ രോഗം മദ്യപാനവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതും നല്ലതല്ല കാരണം പ്രമേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് പോകും കരള് പോകും കിഡ്നി പോകും ഞരമ്പ് പോകും അങ്ങനെ ശരീരം മൊത്തം അത് നശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പ്രധാനമുള്ളത് പോലെ തന്നെ എനിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പ്രധാനമുള്ളതാണ് നന്ദി നല്ല നമസ്കാരം